സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് മിന്നർ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫോർട്ടി പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ചിഹ്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് സന്ദർശിക്കുക എൽ ഡി എസ് എൽ ജി എസ് ജി കെ പ്രാക്ടീസ് അതുപോലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് എന്നീ പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ കാണാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമായ പി എസ് സിയുടെ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അനേകം വീഡിയോകൾ അവൈലബിൾ ആണ് മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തി ആറാമത് ദേശീയ ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കുന്ന മുപ്പത്തി ആറാമത് ദേശീയ ഗെയിംസിൻ്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം എന്താണ് റൂബി ഗുല എന്ന ബേർഡ് ആണ് മുപ്പത്തി ആറാമത് ദേശീയ ഗെയിംസിൻ്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം റൂബി ഗുല ഗോവയുടെ സംസ്ഥാന പക്ഷിയായ ഫ്ലെയിം ത്രോട്ടഡ് ബുൾബുൾ ആണ് റൂബി ഗുല എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദേശീയ ഗെയിംസ് നടക്കുക എവിടെയാണ് ഗോവയിലാണ് മുപ്പത്തി ആറാമത് ദേശീയ ഗെയിംസ് നടക്കുക ഗോവയിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ സമുദ്ര തീര സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നേവി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ കൊൽക്കത്ത തീരത്ത് നടത്തിയ തീര സുരക്ഷാ അഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് മാൾട്ട അഭിയാൻ എന്നതാണ് സമുദ്ര തീര സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നേവി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ കൊൽക്കത്ത തീരത്ത് നടത്തിയ തീര സുരക്ഷാ അഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേര് മാൾട്ട അഭിയാൻ മാൾട്ട അഭിയാൻ നടന്നത് കൊൽക്കത്തയിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ മുഹമ്മദ് തൗഫീഖ് അല്ലാവി ഏത് ഗൾഫ് രാജ്യത്തെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇറാഖിൻ്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മുഹമ്മദ് തൗഫീഖ് അല്ലാവി ഇറാഖ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ബർഹം സാലിയാണ് ഇറാഖ് പ്രസിഡന്റ് ബർഹം സാലി നെക്സ്റ്റ് വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ബജറ്റ് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ദിവസം എന്നാണ് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ബജറ്റ് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് നെക്സ്റ്റ് വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ബജറ്റിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സോളാർ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് എത്ര ശതമാനമാണ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സോളാർ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഇരുപത് ശതമാനം ഗുണമേന്മയില്ലാത്ത ചൈനീസ് സോളാർ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാനും ഇന്ത്യയിലെ അവകളുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമാണ് ഈ ഒരു നടപടി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഉജ് വിവിധോദ്ദേശ പദ്ധതി വരാൻ പോകുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ യു ടി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്താണ് ഉജ് വിവിധോദ്ദേശ പദ്ധതി വരാൻ പോകുന്നത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്ത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കത്വ ജില്ലയിലാണ് ഉജ് വിവിധോദ്ദേശ പദ്ധതി വരാൻ പോകുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് ഉജ് പദ്ധതി വരാൻ പോകുന്നത് രവി നദിയിലാണ് കുറച്ചുകൂടി കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ രവി നദിയുടെ പോഷക നദിയായ ഉജ് നദിയിലാണ് ഉജ് വിവിധോദ്ദേശ പദ്ധതി വരാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം വേൾഡ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഡേ എന്നാണ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം അഥവാ വേൾഡ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഡേ ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ റംസാർ കൺവെൻഷൻ സൈൻ ചെയ്തത് ഈ ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോക ക്യാൻസർ ദിനം എന്നാണ് ഫെബ്രുവരി നാലാണ് ലോക ക്യാൻസർ ദിനം ഫെബ്രുവരി നാല് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബണിൽ വെച്ച് നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പുരുഷ വിഭാഗം സിംഗിൾസ് നേടിയത് ആരാണ് നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചാണ് സെർബിയൻ താരമായ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബണിൽ വെച്ച് നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പുരുഷ വിഭാഗം സിംഗിൾസ് നേടിയത് നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വനിതാ വിഭാഗം സിംഗിൾസ് നേടിയത് ആരാണ് സോഫിയ കെനിനാണ് അമേരിക്കയുടെ സോഫിയ കെനിനാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വനിതാ വിഭാഗം സിംഗിൾസ് നേടിയത് സോഫിയ കെനിൻ അപ്പോൾ ആകെ നാല് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാമുകളാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആദ്യ ഒരു
ഏത് ജില്ലയ്ക്കാണ് ഈ അവാർഡ് പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃവന്ദന യോജന അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലഭിച്ചത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോർ ജില്ലയ്ക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃവന്ദന യോജന അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലഭിച്ചത് അതുപോലെ ഒരു കോടിയിൽ താഴെ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഒരു കോടിയിൽ താഴെ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃവന്ദന യോജന അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിനാണ് ഒരു കോടിയിൽ താഴെ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃവന്ദന യോജന അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലഭിച്ചത് ദാദ്ര നഗർ ഹവേലിക്ക് ഇതേ കാറ്റഗറിയിൽ അതായത് ഒരു കോടിയിൽ താഴെ ജനസംഖ്യയുള്ള അതേ ആ കാറ്റഗറിയിൽ ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ച ജില്ല ഏതാണ് മിസോറാമിലെ സെർ സെർചിപ്പ് ജില്ലയ്ക്കാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ക്യാൻസർ കേസുകൾ എത്രയധികം കൂടുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് എൺപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ക്യാൻസർ കേസുകൾ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് ആവുമ്പോൾ കൂടുമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് നൂറ് ക്യാൻസർ കേസുകളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് ആവുമ്പോൾ അത് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നായിട്ട് കൂടും ഇപ്പോൾ എത്രയാണുള്ളത് അതിൻ്റെ എൺപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം കൂടി കൂടും എന്നർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് വൺ ആയിരത്തിലധികം ദേശീയ അന്തർദേശീയ പ്രതിരോധ സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ഡിഫൻസ് എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദി എവിടെയാണ് ഡിഫൻസ് എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നടന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായ ലക്നൗവിലാണ് ആയിരത്തിലധികം ദേശീയ അന്തർദേശീയ പ്രതിരോധ സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ഡിഫൻസ് എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നടന്നത് ലക്നൗ ഉത്തർപ്രദേശ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇക്കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ നിർദ്ദേശിച്ച വിവാദ് സെ വിശ്വാസ് സ്കീം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യക്ഷ നികുതിയുമായിട്ടാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ നിർദ്ദേശിച്ച വിവാദ് സെ വിശ്വാസ് സ്കീം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷ നികുതിയുമായിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനടുത്തുള്ള പ്രത്യക്ഷ നികുതി തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വിവാദ് സെ വിശ്വാസ് സ്കീം മന്ത്രി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യ പുതിയ കണ്ടെയ്നർ തുറമുഖം നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വർധവാൻ മഹാരാഷ്ട്ര അല്ലെങ്കിൽ വാധവാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇന്ത്യ പുതിയ കണ്ടെയ്നർ തുറമുഖം നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാധവാൻ മഹാരാഷ്ട്ര നെക്സ്റ്റ് വൺ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ വീട്ടുപടിക്കൽ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജനസേവക സ്കീം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കർണാടകയാണ് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ വീട്ടുപടിക്കൽ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജനസേവക സ്കീം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം കർണാടക നെക്സ്റ്റ് വൺ കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് നടന്ന മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത് ദേശീയ സീനിയർ വനിതാ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം കരസ്ഥമാക്കിയ വ്യക്തി ആരാണ് രാഖി ഹാൽദർ ആണ് കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് നടന്ന മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത് ദേശീയ സീനിയർ വനിതാ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം കരസ്ഥമാക്കിയ വ്യക്തി രാഖി ഹാൽഡർ രാഖി ഹാൽഡർ ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരിയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളുകാരിയാണ് രാഖി ഹാൽഡർ നെക്സ്റ്റ് വൺ അന്തർദേശീയ സമുദ്രാഹാര ഷോ ഇന്റർനാഷണൽ സീ ഫുഡ് ഷോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നടന്നത് ഇവിടെ കൊച്ചിയിലാണ് അന്തർദേശീയ സമുദ്രാഹാര ഷോ അഥവാ ഇന്റർനാഷണൽ സീ ഫുഡ് ഷോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നടന്നത് കൊച്ചിയിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ കരസേനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഷരാങ് ആർട്ടിലറി ഗൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കാൺപൂർ ഓർഡൻസ് ഫാക്ടറിയിലാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ കരസേനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഷരാങ് ആർട്ടിലറി ഗൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കാൺപൂർ ഓർഡൻസ് ഫാക്ടറിയിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിഫൻസ് എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ഡി ആർ ഡി ഒ ടെക്നോളജി കൈമാറ്റ ചടങ്ങിൻ്റെ പേരെന്താണ് ബന്ധൻ എന്നതാണ് ഡിഫൻസ് എക്സ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ഡി ആർ ഡി ഒ ടെക്നോളജി കൈമാറ്റ ചടങ്ങിൻ്റെ പേര് ബന്ധൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ഇ ഗവർണൻസ് ദേശീയ കോൺഫറൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്നത് എവിടെ മുംബൈയിൽ വെച്ചാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ഇ ഗവർണൻസ് ദേശീയ കോൺഫറൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്നത് മുംബൈയിൽ വെച്ച് നെക്സ്റ്റ് വൺ മഹാരാഷ്ട്രക്കാരി കാമ്യ കാർത്തികയൻ ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പർവ്വതാരോഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മഹാരാഷ്ട്രക്കാരി കാമ്യ കാർത്തികയൻ ഒരു പർവ്വതാരോഹകിയാണ് കാമ
എത്യോപ്യയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ആഡിസ് അബാബ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ആഫ്രിക്കൻ ഉച്ചകോടി നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് എത്യോപ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ആഡിസ് അബാബയിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആഫ്രിക്കൻ ഉച്ചകോടി നടന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അബിസീനിയ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എത്യോപ്യ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യൻ ആർമി വികസിപ്പിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഗൺ ഷോട്ട് ലൊക്കേറ്റർ ഏതാണ് പാർത്ത് പി എ ആർ ടി എച്ച് പാർത്ത് എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമി വികസിപ്പിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഗൺ ഷോട്ട് ലൊക്കേറ്ററിൻ്റെ പേര് പാർത്ത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പൂനെയിൽ വെച്ച് നടന്ന ദേശീയ സ്നൂക്കർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നേടിയത് ആരാണ് ആദിത്യ മേത്തയാണ് പൂനെയിൽ വെച്ച് നടന്ന ദേശീയ സ്നൂക്കർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നേടിയത് ആദിത്യ മേത്ത ആദിത്യ മേത്ത ആരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയത് പ്രശസ്തനായ പങ്കജ് അദ്വാനിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ആദിത്യ മേത്ത ഈ സ്നൂക്കർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ദേശീയ സ്നൂക്കർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നേടിയത് വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ദേശീയ സ്നൂക്കർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് വിദ്യാ പിള്ളയ്ക്കാണ് വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ദേശീയ സ്നൂക്കർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ലഭിച്ചത് വിദ്യാ പിള്ളയ്ക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആദ്യ ജെറുസലേം മുംബൈ ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നത് എവിടെ മുംബൈയിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യ ജെറുസലേം മുംബൈ ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നത് മുംബൈയിൽ വെച്ച് നെക്സ്റ്റ് വൺ അജയ് വാര്യർ എന്ന സംയുക്ത മിലിറ്ററി അഭ്യാസത്തിൽ ഇന്ത്യയോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ബ്രിട്ടനാണ് അജയ് വാര്യർ എന്ന സംയുക്ത മിലിറ്ററി അഭ്യാസത്തിൽ ഇന്ത്യയോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്ന രാജ്യം ബ്രിട്ടൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സംയുക്ത അഭ്യാസം സെൻട്രൽ സദേൺ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സംയുക്ത അഭ്യാസം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് നടന്നു എന്നോർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നേടിയത് ആര് ബംഗ്ലാദേശാണ് അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നേടിയത് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആദ്യമായി ബംഗ്ലാദേശ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് നടന്ന അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നേടിയത് ബംഗ്ലാദേശാണ് അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് നെക്സ്റ്റ് വൺ തെലങ്കാന ഗവൺമെൻറ് ഹൈദരാബാദിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റ സെൻറ്ററുകൾക്ക് ഒന്നര ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ നിക്ഷേപം നടത്തിയ കമ്പനി ഏതാണ് ആമസോൺ കമ്പനിയാണ് തെലങ്കാന ഗവൺമെൻറ് ഹൈദരാബാദിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റ സെൻറ്ററുകൾക്ക് ഒന്നര ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ നിക്ഷേപം നടത്തിയ കമ്പനി ആമസോൺ കമ്പനി ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ രണ്ടാമത് ബിംസ്റ്റെക് ദുരന്ത മാനേജ്മെൻറ് എക്സസൈസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നടന്നത് ഇവിടെ ഭുവനേശ്വർ ഒഡീഷയിൽ വെച്ചാണ് ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിലാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ രണ്ടാമത് ബിംസ്റ്റെക് ദുരന്ത മാനേജ്മെൻറ് എക്സസൈസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നടന്നത് ഭുവനേശ്വറിൽ വെച്ച് ബിംസ്റ്റെക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ മൾട്ടി സെക്ടറൽ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് ബംഗ്ലാദേശ് ഭൂട്ടാൻ ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ശ്രീലങ്ക മ്യാൻമർ പ്ലസ് തായ്ലൻഡ് ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളാണ് ബിംസ്റ്റെക്കിൽ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എയർ ഡിഫൻസ് വെപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എയർ ഡിഫൻസ് വെപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൈനയിൽ പൊട്ടി പുറപ്പെട്ട കൊറോണ വൈറസിന് പുതുതായി നൽകിയിരിക്കുന്ന പേരെന്താണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നതാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൈനയിൽ പൊട്ടി പുറപ്പെട്ട കൊറോണ വൈറസിന് പുതുതായി നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഭാഭ ആറ്റമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഭാഭ കവച് എന്നതാണ് ഭാഭ ആറ്റമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റിൻ്റെ പേര് ഭാഭ കവച് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോക യുനാനി ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ഹക്കീം അജ്മൽ ഖാൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ലോക യുനാനി ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് ഹക്കീം അജ്മൽ ഖാൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദേശീയ വിൻ്റർ
ഐ എൻ എസ് ശിവജിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ കളർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഐ എൻ എസ് ശിവജിക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആദ്യ നാഷണൽ ഓർഗാനിക് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നത് ഇവിടെ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ആദ്യ നാഷണൽ ഓർഗാനിക് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നെക്സ്റ്റ് വൺ അന്തർദേശീയ ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹോക്കി താരം ആരാണ് മൻപ്രീത് സിംഗ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ക്യാപ്റ്റനായ മൻപ്രീത് സിംഗിനെയാണ് അന്തർദേശീയ ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് മൻപ്രീത് സിംഗിനെ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ക്യാപ്റ്റനായ മൻപ്രീത് സിംഗിനെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പോർച്ചുഗീസ് പ്രസിഡന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ആരാണ് പോർച്ചുഗീസ് പ്രസിഡന്റ് മാഴ്സലോ റെബലോ ഡിസൂസ ആണ് പോർച്ചുഗീസ് പ്രസിഡന്റ് മാഴ്സലോ റെബലോ ഡിസൂസ നെക്സ്റ്റ് വൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് പെൻ ഗൗരി ലങ്കേഷ് അവാർഡ് ലഭിച്ച പത്രപ്രവർത്തകൻ ആരാണ് യൂസുഫ് ജമീലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് പെൻ ഗൗരി ലങ്കേഷ് അവാർഡ് ലഭിച്ച പത്രപ്രവർത്തകൻ യൂസുഫ് ജമീൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏത് കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഖാദി വാച്ചുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത് ടൈറ്റാൻ കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഖാദി വാച്ചുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത് ടൈറ്റാൻ കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏത് ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കനാണ് ഐ ബി എം ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻസ് കോർപ്പറേഷന്റെ പുതിയ ചെയർമാൻ അരവിന്ദ് കൃഷ്ണയാണ് ഐ ബി എമ്മിന്റെ പുതിയ ചെയർമാൻ അരവിന്ദ് കൃഷ്ണ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കനാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പുതിയ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാരം ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പരിധി ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് എത്ര ലക്ഷമായാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉയർത്തിയത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉയർത്തിയത് അപ്പോൾ ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പരിധി ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു നെക്സ്റ്റ് വൺ വെട്ടുകിളികളുടെ ആക്രമണം മൂലം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യം ഏതാണ് പാകിസ്ഥാനാണ് വെട്ടുകിളികളുടെ ആക്രമണം മൂലം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യം പാകിസ്ഥാൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സംസ്ഥാന ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളമാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സംസ്ഥാന ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളം പിന്നീട് ഈ പ്രഖ്യാപനം പിൻവലിച്ചിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ബാങ്കർ മാഗസിൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കർ ഓഫ് ദ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏഷ്യ പസഫിക് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരെയാണ് ശക്തികാന്ത ദാസിനെയാണ് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസിനെയാണ് ബാങ്കർ മാഗസിൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കർ ഓഫ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഏഷ്യ പസഫിക് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ശക്തികാന്ത ദാസിനെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ട്രസ്റ്റിന്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പരാശരനാണ് അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ട്രസ്റ്റിന്റെ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പരാശരൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദേശാടന ജീവികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനാ കൺവെൻഷന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം എന്താണ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ്റ്റാർഡാണ് ദേശാടന ജീവികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനാ കൺവെൻഷന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ്റ്റാർഡ് നമുക്കറിയാം രാജസ്ഥാന്റെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷിയാണ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ്റ്റാർഡ് 